Msikilizaji wa simulizi Mix Entertainment. Tukiwa tunaendelea na sehemu ya sita ya simulizi yetu itwayo Talaka ya Mateso. Hii ni season ya kwanza, lakini kipande hichi ni sehemu ya sita. Lakini nikukumbusha tu kuwa tulipoishia katika sehemu ya tano ilikuwaje Rajesh ameshajua kwamba Faraji alipanga kumdhurumu. Yaani kama ambavyo yeye alikuwa amepanga. Muda huo shani anarudi nyumbani kwao ahamkuti ndugu yake. Basi yeye akaanza kuamua kulianzisha. Na pia upande wa pili shai anatupa maeneo ya Bagamoyo. Na kujikuta yupo makaburini. Je, ni kipi kitaendelea? Na hii ni sehemu ya tano katika season iitwayo Talaka Mateso. Tende moja kwa moja na mimi msemoleji wako Elnai di Fantastic. Usikose kusubscribe to channel zetu za simulizi fupi ama simulizi mix entertainment. Baba alikuwa ameshatoka kwa mwanasheria ambaye alimwambia kila kitu. Huku akimwaidi kumpa zawadi nono ambayo ilikuwa ni milioni mbili. Tamaa ya Farian ilimfanya adondokee mikononi mwa baba. Huku akichukua haki kutoka kwa dada ambaye ndiye aliyekuwa anafuatilia mirathi yake. Alipondoka kule moja kwa moja kituo cha kwanza kilikuwa ni nyumbani kwa Lani ambalo lengo kuu lilikuwa ni kupanga mikakati ya kuchukua mzigo wa ya kulevya ambao upo kwa Rajesh. Lani alikuwa anaangalia television huku akichoma bangi kama kawaida yake na mezani kulikuwa na pombe kali bwana. Inakuwaje Lani? Alisalimia baba. Poa tu. Mbona na bahasha inakuwaje? Lani aliuliza baada ya kumuona baba akiona basha. Ai, ndo nakumbuka hapa seda. Unajua leo mchana hivi, Rajabu alikuja pale ofisini akanipa ibasha. Na sijaifungua mpaka sasa hivi ujue. Baba alieleza huku akisogea kwenye sofa na kuweka kitako. Rajabu, Rajabu yupi? Huyu wa Rajesh au? Aliuliza Lani huku akipiga fundo moja la bangi. Sasa Moshi ulienda kutingisha mapafu yake na kusimamisha vyema misuli ya mwili wake huku damu ikichangamka vilivyo. Ya ndo mwenyewe. Unajua amenichanganya maana sijaelewa hapa alikuwa na maana gani. Listen, open that ya basha. Then uone kuna nini. Lani alisema na baba alifungue ile basha. Ndani likutana karatasi kidogo ambacho kilikuwa kimeambatanishwa na flash. Kikaratasi kilikuwa na maneno ambayo alisomeka. Naona unataka kuvaa huu moto. Baba alisoma kwa sauti. Kuvaa moto ina maana nkajua au? Aluliza Lani. Mm, sijafahamu kiundani. Baba alijibu huku akiangalia redio kama ilikuwa ipo imewashwa. Embu weka kwanza flash kwenye redio kwanza, alisema. Baba alisogea kwenye redio na kuiweka flash. Sekunde mbili masauti mawili yakiwa kwenye maongezi yalisikika. Shit. Ina maana tumecheza mission kizembe hivi. Aliuliza Lani huku akitupa sigara. Wamejuaje? Kuna mtu atakuwa amehack simu zetu. Alisema baba huku akipunguza sauti ya redio. Oh, naona tayari tumetangaza vita. Sasa sikia. Hii kitu sio ya kupoza damu hata kidogo. Tunatakiwa kufanya jambo. Vinginevyo watatumaliza hawa. Aleleza Lani ambaye alipiga fundo moja la pombe ambayo ilikuwa kwenye glasi na kumaliza yote. Wewe una option gani hapo? Aliongea Lani huku akinyanyuka pale na kwenda chumbani kwake. Alitoka na chupa mbili za pombe kali kisha alimkabizi moja ya baba na ingine alibaki nayo mwenyewe. Kumuua tu hakuna namna. Baba alisema huku akinywa pombe ambayo ilikuwa kwenye chupa. Pombe ilingia mdomoni na kusukumizwa katika tumbo. Huku sura ya baba ikiminywa kwa uchungu ambao alikuwa anausikia muda ule. Nampigia simu machaku na mwenzake. Tunamtimbia ataelewa tu show tena muda huu. Aliweka kituo. Lani huku wazo lake likiungwa mkono. Huko nyumbani kwa Rajesh ni kwamba watu wanne walikuwa hapo sebuleni wakiendelea kuongea. Huku mpango wao mkubwa ulikuwa na muhusu baba, yani Faraji. Kikao kikiongozwa na Rajesh, Chotari, Sunday, pamoja na Swahibu ambaye alikuwa ni mkuu wa kitengo cha kupambana na madawa kulevya. Naona kijana ametaka kutupanda kichwani. 
Yan this guy tries to betray us. Serious? Shit. Chotari alisema huku akiwa ni mtu anezunguka kushoto na kulia. I wonder. Anasemaje labda? Unajua ni rahisi sana kumvamia na kumteketeza. Kisha mwili wake ukatupo barini. Alisema swahibu ambaye ni mkuu wa kitengo cha kupambana na madawa kulevya. Naiona njia pekee ambayo iliyobakia ni kuhakikisha kwamba familia yake inakuwa mikononi mwetu. Au huyo mtoto ambaye alisema natupatia kesho. Basi tumshawishi atuletee na ndio itakuwa faida yetu. Sunde alisema huku akimwangalia Rajesh ambaye alionekana kutingisha kichwa kwamba alikubaliana na wazo lake. Na anaishi hapo mtawa Lindi alisema Rajesh. Hilo halina shida kuhusu sehemu ambayo anakaa. Bati muhimu ni kuhakikisha kwamba tunamfundisha adabu ili iwe fundisho kwake. Yote mlioyaongea na mashiko but my takes Swahibu alisema kisha aliweka kituo kidogo ili kumpa bwana kimya uwanja wa kutawala. Pindi kimya kilipoweza kutawala kila kikisha kwamba kinaweka umakini maana pale kesho nitapeleka msako kare yako nzima. Na si mnasema kwamba yuko duka la pale kare yako? Aliuliza Swahibu. Ya alipo duka lake pale mitaa msimbazi. Alijibu Chotari. Basi limeisha hilo. Hili kwangu kila kitu kitenda sawa kwa hiyo tunaweza tu kuondoka. Swahibu alizungumza kama mtu ambaye alitaka kumaliza mada. Hao, utamaliza? Ili hali bado ana genge ambalo analitegemea. Do you know his gang? Aluliza Rajesh. Hapana sijafahamu kwa maana hata jina lake huyu mtu nasikia hapa baada ya kuwa na nyinyi tu. Oh, unamjua mtu anaitwa Lan? Sudei aliuliza. Na mkuu wa kitengo cha kuzuia na kupambana na madawa kulevya alitikisa kichwa. Ina maana huyo ndo anayefanya naye? Yaani kabla hajamaliza risasi zilikuwa zimepenya karibu na kitasa cha mlango. Ilifika katika kichwa cha Chotar na kutokea upande wa pili. Yaani ni wazi kuwa wazee wa timu waliingia mara pale. Kwa ajili ya kuhakikisha roho ya Rajesh inatoka katika uso wa dunia. Na upande wa nyumbani we mwanga na mtaka ndugu yangu alisema dada kwa asira huku akimnyosha kidole mama ambaye ndiye Machaku alifanya kama alivyoambiwa kisha dakika tano mbele alirudi na Dewi ambaye alikuwa analia akisema achiwe Rajesh unakumbukumbu kama uliwahi kumua baba yangu zaidi ya miaka 30 nyuma aliuliza Lani huku akiwa amemshikilia Dewi Ba, baba inakuwaje mwache dewi wangu mwache Rajesh alijibu kwa kegegumizi Wala haitaji asira Unapaswa utumie hekima kujibu maswali yangu Okay na kuuliza tena Unakumbuka uliwahi kumua baba yangu zidi miaka 30 nyuma Safari hii Lani alizungumza kisha alinyanyua mkono wake wa kuume ambayo ilipenya katika kifua cha Sudei ambaye alikufa papo hapo baada ya risasi kulia na kupoteza maisha vijana walani walicheka kwa sauti kubwa vicheko vyao vilijawa kejeli ambayo ilimuumiza Rajesh lakini hakujua afanye jambo gani so unataka kuniua mimi au mwanangu aluliza Rajesh good questions good i like that kama ambavyo uliniacha mimi nikiwa yatima ndivyo inavyokwenda kwa mwanao lakini huyu nitamlea alisema lani kisha alifiatua risasi nyingine tatu ambazo zilitua katika mwili wa prika na kuondoka na uwai wake lani alipania kabisa kuondoka na uwai wa familia Rajesh huku akiwa na hasira aliwaangalia vijana wake kisha alimwambia mmoja ampige simu faraji lani ni nini hii unafanya Mke wangu amekukosea nini? Wapi nimekosa? Kama kuniua songeniua mimi tu. Alisema Rajesh safari hii kiswahili chake kilinyoka. Hakikuwa tena kile kiswahili cha Kihindi ambacho alikuwa amezoeleka kuongea. Acha kuniigizia ujue. 
Umesahau kama ulimbaka hadi mama yangu. Okay, zoezi la kubakwa linarudi tena kwako. Alisema Lani kisha alipokea simu ambayo Machaku alimpatia. Huko nyumbani baba alikuwa sebuleni pamoja nasi. Baada ya kuona simu yake inaita alipokea. Yes, Lan. Ya, yeah. mnaweza kamilisha? No, hakuna takayejua. I think even myself. I make it very confidential. Okay, don't worry, my G. Alisema baba na kutoa simu mfukoni. Sikieni, kama kuna jambo hapa halijakaa sawa. Vyema mkaanza kwangu kuniambia. Nadhani mimi ndio napaswa kushughulikia matatizo haya hapa. Alizungumza baba. Sawa nimekolewa bahati hakikisha afya shai inakuwa sawa. That's all I want. Dada alijibu. Wakati sisi tunaendelea kuongea pale sebuleni, mama alikuwa zake chumbani huku akiwa na hasira. Akiwa kitandani kusuka mipango yake sahihi ya kumwagiza dada. Ananiona mimi mpuzi. Fala ni sekuna njia kumfanyia sindio. Aliyetaka kuniua ni adui yangu. Huyu hakuna kingine ni kumua tu. Alisema kisha aliangalia saa ambayo ilikuwa ukutani. Saa sita kumbe, embongoja maja Beatrice yapo. Alijiuliza kisha alinyanyua na kwenda store ambako baba alikuwa anatunza Beatrice zake za gari. Aliangalia vizuri na kugundua kwamba Beatrice zilikuwa na chaji. Alirudi tena chumbani, alitafuta chupa ya maji kisha aliyekea tena store na kumimina maji kwenye beti kama tatu hivi. Hadi chupa ilivojaa. Roba alilifika kunako. Kadri mama alipojaribu kujinasua alijikuta anashindwa. Alianza kuhema kwa shida na vile alikuwa na ujauzito ndo kabisa shuli yake ilikuwa ni ngumu. Shani, muache. Nimekumbia muache mpumbavu wewe. Baba alisema huku akimgombeza Shani. Acha nimfundishe. Ajue kwamba uchungu wa mwana sio wa mzazi tu, bali hata ndugu pia wanakuwa na uchungu, alisema Shani. Hali ya mama ilianza kubadilika. Kitu ambacho kilimfanya baba aingile kati na kuamua ugomvi ule. Unataka kuniua, si ndio? Unataka kuniua, unajikuta weni bouncer, si ndio? Nakwambiaje nitakuonyesha. Utakiona cha mtemakuni mbo wewe. Subiri utaona. Mama aliongea kwa jazba mno. Jazba lake haikuwa chochote kwa dada. Ambaye alimwangalia kwa jicho la kudharau kisha alitema mate chini. Huna cha kunifanya nguruwe wewe. Tena. Chezea hizo familia nyingine sio hii ya kwetu. Kenge mayai wewe. Uliyeisha kazi hapa mjini. Nyo. Alijibu shani. Nyoka wewe. Tena subiri dawa inakauka. Halafu na wewe faraji. Sume shindo kuamisha kwa amani. Sasa nakombiaje. Hapa atahama mmoja bada mungine subirini. Yalikuwa ni maneno ya mama amba yale amua kondoka. Mali pale huku akichichemea. Moyoni mwangu nilifuraia tukio lile kwani kuamini kwa amba tayari shani amefanya kazi hake. Nilishia kwe katabasamu huku ni kimsogelea dada na kumnongoneza sikioni. Shai, kaenda kutupo baga moyo. Sauti yangu ilikuwa ya chini sana. Sababu niliofia baba asijisikia kitombacho kilifanya hata shani nae asisikia kauli yangu. Na huko kwenye risasi baada ya kuweza kupenya kwenye kicho chochotari. Sasa kila mtu alikuwa makini kujihami. Ilikuweza kujua ni nani ambaya alisababisha liletukio na kufamiwa pale nyumbani. Swahibu ambeni mkuwa kitengo cha ukupambana na kuzuye na madawa kulevia. Alikuwa makini huku akiwa mejibanza kwenye sofa. Mkononi alishika vya mbastola yake ambayo ilikuwa na risasi ndani. Sude inaye hakutoka nyuma. Alifamu ya kwamba semu hile imeingiliwa na waze wa kazi ambayo hawa kufahamu. Hata upande wa Rajesh ambaye alikuwa ndio mwenyeji. Kwa siku hile badu woga ulikuwa katika muli wake. Tunafanyaje aliuliza Rajesh kwa sauti ya chini. Kila moja awe makini kulikabili hili vinginevo. We all gonna die. Alijibu swahibu huku akikoki vya masila yake. Ni akina nani yao? Aliuliza Sudei ambaye bado hakuwa na wakika kama angeweza kuchomwa kama di pale. Sijui, swahibu alitaka kuzungumza lakini kabla ajamaliza. Risasi ilolengwa vya manamlengaji wa masafa marefu. Ilitua katika kicho chake. 
kisha ikatokea upande wa pili risasi ile ilifanikiwa kuondoka na uwai wa askari yule ambaye alikubali kulisaliti jeshi la kupambana na kuzuia na rushwa pesa ilimfikisha katika kilele cha umauti ambao hakutarajia kama angekuja kufa ghafla kiasi kile Swaibu. Rajesh alijikuta anaita kwa hasira. Sauti yake ilienda kuamsha mke na mtoto wake ambao walikuwa amelala chumbani. Rajesh alikuwa na familia ambayo alitunza kwa hali na mali. Mke na mtoto wake aliwapenda sana mithiri ya Messi anavyoipenda Barcelona. Na tena kama Ronaldo alivyokuwa anipenda Real Madrid. Kwake alikuwa hataki kusikia lolote kuhusu mke wake Prika na mwanae Dewi. Baada ya Prika kusikia sauti aliamua kumwamsha mtoto wake. Dewi? Dewi. Dewi amka. Dewi alikuwa ni mtoto wa kwanza na wa mwisho wa Rajesh ambaye alimzaa miaka mitatu iliyopita. Kwa kudra zote za Mwenyezi Mungu alifanikiwa kujipatia mtoto wa kike. Abe mama, Dewi alitika kwa sauti iliyojaa woga. Nasikia kuna kelele huko nje. Sijui nini kinaendelea. Embu ngoja nikamsikilize labda baba yako anagombana na watu. Alisema Prika kisha aliamka na kuelekea sebuleni. Pindi alipofika macho yake alianza kuhisi hali ya utofauti mali pale. Alipotupa jicho karibu na sofa lililokuwa sehemu. Aliosimama alikutana na maiti ya swaibu. What? Maiti? Ina maana Alizungumza Prika lakini kabla hajamalizia taa ambayo ilikuwa inatoa mwanga ilizimwa. Na tena ilizimwa kwa kupigwa risasi. Prika lala chini. Alisema Rajesh kumwambia mke wake huku akiwa amejibanza, "Kuna nini mume wangu?" Prika alijiuliza wakati kabla hajamalizia, risasi litua katika bega lake la kushoto na kusababisha maumivu. "Wi, mama nakufa." Prika alalamika baada ya risasi kutua katika bega lake. Mithiri ya ngedere alifukuzwa na mbwa kwa muda mrefu. Asijue anapata wapi msaada. Lala chini ati kulalamika tuko kwenye hatari. Alisema Rajesh lakini ilikuwa ni muda tayari umeshapita. Ghafla mlango ulifunguliwa aliyekuwa anaingia sio mwingine ni machaku. Alikuwa na lani pamoja na vijana wengine waliofika 15 hivi. Kaeni kwa kutulia. Hakuna wa kuchomoka hapa. Alisema lani huku akiwamulika kwa tochi Rajesh Sudei na Prika. Lan, umekuja kufanya nini hapa? Aliuliza Rajesh. It's too late and learn to mind your own business. Machako, piga msako ndani ya misha kila kitu. Alisema lani huku akimnyoshea bunduki Rajesh. Risasi ile ilifanikiwa kuondoka na uhai wa askari yule ambaye alikubali kulisaliti jeshi la kuzuia na kupambana na rushwa pia ilimfikisha katika kilele cha umauti ambao haukutarajia yani kama angekuja kufa ghafla kiasi kile Sohib Sohib Rajesh alijikuta anaita kwa hasira sauti yake ilienda kwa msha mke na watoto wake ambao walikuwa amelala chumbani Rajesh alikuwa na familia ambayo aliitunza kwa hali na mali Mke na mtoto wake aliwapenda sana mithiri ya Messi anavyopenda Barcelona ama Ronaldo alivyokuwa kiipenda Real Madrid. Kwake alikuwa hataki kusikia lolote kuhusu mke wake Prika na mwanae akiitwa Dewi. Baada ya Prika kusikia sauti aliamua kumwamsha mtoto wake. Dewi? Dewi? Dewi alikuwa ni mtoto wa kwanza na wa mwisho kwa Rajesh ambaye alimzaa miaka mitatu iliyopita na kudra za Mwenyezi Mungu alifanikiwa kujipatia mtoto wa kike. Abe mama, Dewi alitika kwa sauti iliyojawoga kiasi. Nasikia kuna kelele huko, sijui ni nini kinaendelea. Hebu ngoje nikamsikilizie labda baba yako anagombana watu. Alisema Prika kisha aliamka na kuelekea sebuleni. Pindi alipofika macho yake alianza kuhisi ale utofauti mali pale. Alipotupa jicho kidogo karibu na sofa lililokuwa sehemu aliyosimama alikutana na maiti ya swaibu. What? Maiti? Ina maana alizungumza Prika kabla hajamalizia tu. Taa ambayo ilikuwa inatoa mwanga ilizimwa kwa kupigwa na risasi. Prika lala chini, lala chini. Alisema Rajesh kumwambia mke wake huku akiwa amejibanza. Kuna nini mume wangu? Eh? 
Pricha aliuliza lakini kabla hajamalizia risasi ilitua katika bega lake la kushoto na kumsababishia maumivu makali. Uhi mama nakufa. Nakufa. Pricha alilalamika baada ya risasi kutua katika bega lake Methiri Angedere aliyefukuzwa na mbwa. Kwa muda mrefu asijue anapata wapi msaada. Lala chini ati kulalamika tu upo kwenye hatari. Alisema Rajesh, lakini liko ni muda tayari umeshapita ghafla mlango ulifunguliwa. Aliyekuwa anaingia sio mwingine ni Machaku. Alikuwa na Lan pamoja na vijana wengine waliofika 15 hivi. Kaeni kwa kutulia, hakuna wa kuchomoka hapa. Alisema Lani huku akiwamulika kwa tochi Rajesh. Sude pamoja na Prika. Lan Umekuja kufanya nini hapa? Aliuliza Rajesh. It's too late. And I learn to mind your own business. Machako, pigia msako ndani. Hamisha kila kitu. Alisema lani huku akimnyoshea bunduki Rajesh. Machako alifanya kama alivambiwa. Kisha dakika tano mbele alirudi na Dewi. Amba alikuwa nalia akisema achiwe. Rajesh. Unakumbuka kama uliwai kumuwa baba yangu. Hiyo yote ni zaidi ya miaka 30 nyuma. Aliuliza Lan huku akiwa amemshikilia Dewi. Ba, ba, ba ina, inakuaji mwache Dewi wangu. Rajesh alijibu kwa kegugumizi. Wala haita jasira. Unapaso tumie hekima kujibu masoli yangu. Oke okay, nakuuliza. Tena kwa mara nyingine. Unakumbuka liwai kumuwa baba yangu zaidi ya miaka 30 nyuma? Safari hii Lani alizungumza kisha alinyenyua mkono wake wa kuume ambao alikuwa ameshika bunduki na kufyatua risasi ambayo ilipenya katika kifua cha Sudei ambaye alikufa papo hapo. Baada ya risasi kulia na kupoteza maisha, vijana wa Lani walicheka kwa sauti kubwa. Vicheko vyao vilijawa kejeli ambayo ilimuumiza Rajesh, lakini hakujua afanye jambo gani. So, unataka kuniua mimi au mwanangu? Aluliza Rajesh. Good question. Good, I like that. Kama ambavo uliniacha mimi nikio yatima, ndivo inavo kwenda kwa mwanao, lakini huyu nitamlea. Alisema lani kisha alifiatua risasi nyingine tatu, ambazo zilitua katika mwili wa prika na kuondoka na uwayu wake. Lani alipania kabisa kuondoka na uwayu wa familia ya Rajesh. Huku akiwa na asira aliwaangalia vijana wake kisha alimwambia mmoja ampige simu faraji. Lan, ni nini unafanya? Mkiwa wangu amekosa nini? Wapi nimekosa? Kama kuniua siungeniua mimi tu. Alisema Rajesh safari hii Kiswahili chake kilinyoka. Hakikuwa tena kile Kiswahili cha Kihindi kile ambacho alikuwa amezoeleka kuongea. Acha kuniigizia wewe. Umesau kama ulimbaka hadi mama yangu. Okay. Zezi la kubaku alinarudi tena kwako. Alisema lani kisha alipokea simu ambayo machako alimpatia. Huko nyumbani baba alikuwa sebleni pamoja nasi. Baada ya kuona simu yake inaita alipokea. Yes lan. Yes. Mnaweza kukamilisha. No. Hakuna takejua. I think even myself. I will make it very confidential. Okay, don't worry. Don't worry, G. Alisema baba na kutuwa simu sikioni. Sikieni, kama kuna jambo hapa alijeka sawa viema mkaanza kwangu mimi kuniambia. Nazani mimi ndiyo napaso kushulikia matatizo yenu sawa. Alizungumza baba. Sawa ni mekulewa abate ya kikisha afya ya shai inakuwa sawa. That's all I want. Dada alijibu. Wakati sisi tunaendelea kuongea pale sebuleni, mama alingia pale chumbani. Huku akiwa na asira akiwa kitandani akiendelea kusuka mipango sahihi ya kumwangamiza dada. Ananiona mimi ni mpuzi. Fala nisejua. Eh? Na njia kumfanyia si ndio? Aliyetaka kuniua ni adui yangu huyo. Hakuna kingine ni kumua tu. Alisema kisha aliangalia saa ambayo ilikuwa ukutani. Saa sita kumbe. Embo ngoja maja Beatrice yapo. Ambako baba alikuwa natunza Beatrice haka za gari. Aliangalia vizuri na kugundua kwa mba Beatrice ilikuwa na maji. Alirudi tena chumbani alitafuta chupa wa maji. Kisha alielekia tena stone na kumimina maja Beatrice chupa kama tatu hivi. Hadi chupa ilipojaa. Yes, 
leo atantambua siku ya leo alisema huku akiangalia ile chupa kisha huyo akarudi zake chumbani baba aliingia chumbani kwenda kuongea na mama kwa kile ambacho kilikuwa kimetokea pale sebuleni muda mfupi huku akiwa na mawazo aliingia hadi chumbani na kukaa kitandani alimwangalia mama ambaye alikuwa amejiinamia ni wazi kuwa alikuwa hayupo kwenye hali nzuri kisha alimuita Adam love wife mke wangu sweetheart sauti ya baba ilipenya katika masikio ya mama lakini naye hakutaka kusikia badala yake aliachokelewa kuchakuikwi kichukua nafasi yake unavyolia unaniumiza mimi nataseka sijui hata inakuwaaje yani alisema baba huku akiinuka na kwenda kumshika niache mama alibuata kwa hasira huku akitoa mikono ya baba katika mwili wake Unaniona napigwa na nyanyasika alafu nacheka. Una enjoy for what? Vipi mimba ikitoka? Utasemaje? Leo nimejua kwamba unipendi. Ya, ni kweli. Faraji unipendi. Kuna muda na waza, hivi kweli ndio wewe mtu wangu wa karibu au yupi? Na kama ni wewe, mbona umebadilika hivi? Alisema Ade kwa sauti ya jazba. Sauti yake ilikuwa inatetemeka kutokana na kilio ambacho alikuwa nacho kilio kilichosababishwa na hasira kwa muda ule baba alishusha pumzi kwa nguvu kisha alimwangalia Ade usoni kwa mara ya kwanza na kurudisha macho katika tumbo lake aliona kwamba si siku nyingi ataenda kuitwa baba kisha alirudisha macho yake tena katika uso wake na kusema Ade kipenzi cha moyo wangu sio kwamba sikupendi hapana bali kuna muda hata mimi nashindwa kujua nifanyaje Oh, unashindwa fanyaje? Kwa hiyo niendelee kuteseka, si ndio? Alijiuliza Ade. Hapana. Hapana. Kwa sababu siku kuoa ili nije uteseke hapa kwangu. Tena wakati naongea maneno yako, kumbuka hapo awali tulikuwa tunaishi vipi? Kabla ujio wako na watoto. Means tatizo ni watoto. Na kama ni hao, why usifukuze? Ushani sijui shetani. Tayari kashaanza kukujua mkojo wa kuchimba. Yaani hapo asiki chochote hata ni mseme kwa mazuri basi atazani na msimanga tu. Nisikilize haya. Nimechoka. Chagua moja kati ya haya mawili. Mama aliweka kituo kidogo kisha alifuta machozi kwa kanga yake ambayo ilikuwa kiunoni na kuendelea. Kama unaona hao sijui ni familia yako ndio muhimu kuliko mimi. Na mtoto wako ambaye yupo tumboni basi naomba unipe talaka yangu. Na kama sisi ni wa muhimu kuliko hivyo vimidoli vyako sasa naomba uviondoe tena usiku huu. Alisema mama lakini baba alisi kutetemeka mapaja ni mwake tu. Ni simu yake ndio ilikuwa inaita. Na aliitoa na kuangalia ni nani aliyekuwa anapiga kwa kati ule. Hakuwa mwingine ni mwanaume wa shoka lani ambaye alipewa mamlaka ya kumteketeza Rajesh na kikosi chake. Yes, lani na kwaje. Poaskia na kuitaji kawe chapu kwa haraka. Kawe this time or tomorrow aliuliza This time fanya faster huyu boya anahitajika kupewa haki yake Alisema Lan na simu ikakatwa baada ya baba kukubali kuelekea Kawe Hope umenisikia si ndio aliuliza mama ili kunitia msistizo kwenye swali lake la mwanzo Bwana fanya unachojisikia sawa Mimi na wai Kawe kuna misha naenda kuifanya Baba alisema kisha aliamka na kubadilisha nguo Haraka aliondoka nyumbani ule ule usiku na kuwai zake kawe. Dada, naisi kuchoka. Nahitaji kulala alafu baada ya hapo kesho tuamke kumtafuta shai popote pale. Nilisema kumwambia dada ambaye alikuwa amekaa kitandani kwangu. Ni sawa Omari, lakini sijui hata ni wapi maihiro kaenda jamani shai wangu. Eh? Dada naye aliongea lakini machozi hayakutaka ukauka katika macho yake. No. Hapana usilie dada. Unajua maisha ndivyo alivyo usikate tamaa. Ni mapema sana. Jiulize. Ametoweka hapa lini. Tuendelee kuvuta subira. Inshallah kesho kukipambazuka basi tutakwenda. Nilimweleza dada. Unajua dada alikuwa ni mtu ambaye hajazoea kashkashi za mateso. Kama mimi mwanzie hivyo kutokea kwa sekeseke lile pale nyumbani. Alisi kama dunia imemtenga tena yupo jangwani ambapo hakuna maji bahati mbaya mbele yake kuna kiza na nyuma kuna kiza tu 
baada ya kuona akili ya dada imekwisha vurugika niliamua kubadilisha mada ili nimtoe katika dimbu la mawazo dada wanasemaje kuhusu nyumba na mwanasheria pia Omari mdogo wangu sijui hata nisemeje nilisi mwanasheria angekuwa mwema kwa wangu ila sio kwa nini kuna nini ambacho kimetokea nilifanikiwa kwenda nikazungumza naye akaniambia niende kwa yule shee lakini wakati nafika kwake tuliongea vizuri cha ajabu pindi na karibia hapo mlangoni nilimpoka kwamba kafariki kuna majambazo limvamia dada alizungumza huku machozi yanatoka nilitamani nizimie nilishindwa cha kufanya hata upumuaji wangu wa pumzi ulibadilika kabisa hasira zile nijani sijui wapi naenda kuzitoa macho yangu yote yalikuwa mekundu nilianza kuvuta taswira ya yule shee mpole ambaye alikuwa ana hata baya kwetu sisi mwisho akajiuliza ni nani ambaye alikuwa anafanya haya yote swali hili lilibaki katika kichwa changu bila hata kupata jibu lolote niliendelea kumwangalia mwanaume ambaye ndiye amebaki kuwa msaada mbele yangu nilimuona akikosa matumaini ya kupata furaha katika maisha yake Omari Omari dada aliita mara mbili na mwito wake ulimaanisha kutoka katika dimbu la mawazo. Embu amka. Ka niamke tena. Nilimuuliza kwa kushangaa. Ha, hapa hapana ni Ebu lala na isi nimechanganyikiwa ngoja mimi nikalale kidogo inshallah. Ala akiweka wepes tutaanza mtafuta shai popote pale. Tombe uzima. Alisema dada kisha alinyanyua na kuelekea chumbani kwake ambapo alikuwa na lala. Nilibaki mwenyewe. Mwisho nilienda kuzima switchi ambayo ilikuwa ukutani na kurudi tena kitandani. Nilianza kutafuta usingizi ambao sikujua ni wapi ulikuwa umepotelea. Mvua kubwa nje iliendelea kunyesha. Huku mwanga kwa radi zikiendelea kulinda takribani manispaa zote za jijini Dar es Salaam. Asubuhi ilikuwa imepambazuka. Hali ya dada haikuwa njema hata kidogo ila mwanga wa jua ulipotua katika macho yake ndio mumivu makali alikuwa nafika. Muda wote alikuwa ni mtu wa kukaa ndani tu. Huko nami nikigeuka kuwa msaada kuanza kwenye kumtafutia ndoo ambaye alitumia kama kifaa cha kuweka haja kubwa. Pia swala la chakula mimi ndio nilikuwa nachukua jukumu hilo la kumlisha. Hakuna ambaye alimpenda shani hata hopa ambaye nilihisi kuwa ndio msaada wetu. Na alibadilika ghafla hakuwa opa yule nilianza kuhisi utofauti wake nami na sikutaka kumuuliza sana maswali. Kumbe ni mama ndiyo alimchimba mkwara wa kufa mtu endapo opo wangethubutu kugeuka kuwa msaada basi angefukuzwa pale nyumbani. Hatimbaye alipita masaa yakaingia masiku na wiki mbili kadhaa zikakatika tangu kulipotokea kwa tukio lile. Huku baba akiendelea kupambana na mambo yake hata polisi walipojaribu kumfuatilia lile tukio la mauaji ya familia ya Rajesh hakuna ambacho walifanikiwa Sababu lani alikuwa mtaalamu wa kucheza na matukio ya kialifu alichokifanya kilikuwa ni kikubwa kwanza alikwenda kutupa mwili wa Rajesh na mtoto wake kwenye fukwe za bahari huko Watu asubuhi walipita waliona na kutoa taarifa kwenye vyombo vya usalama Pindi nao walipojaribu kumfuatilia walishindwa kugundua ni nani mili ya watu wote imekutwa katika mazingira mawili tofauti Wakati Rajesh na mtoto wake wakiokoto katika fuku za pwani huku mke wake akiokoto nyumbani kwa Rajesh akiwa na mili mingine ya watu ambao mmoja kati yao alikuwa ni mkuu wa kikosi cha kupambana na kuzuia na rushwa Polisi waliamua kuikabidhi Polisi waliamua kuikabidhi kesi kikosi maalum ambacho kinajihusisha na uchunguzi wa kesi zote za mauaji hasa yaliyotokea kisirisiri. Kikosi hiki kilikuwa kinatumiwa mara chache mno. Tena pale ambapo polisi wa kawaida walishindwa kujua mwalifu aliyehusika na tukio ni nani, hivyo wangelifanya hivyo. Kapteni Hilal Bill ndio alikuwa kiongozi wa kikosi hicho. Akiwa ofisini kwake alikuja mkuu wa kikosi cha upelelezi kutoka makao makuu ya nchi ya Dodoma. Alikaa kwenye kiti kisha alimtazama Hillary kwa mara ya kwanza na kurudisha macho kutani ambapo kulikuwa na picha ya rais wa nchi. Hillary Bill, 
Alita yule mkuu huku ameka faili la kesi mezani. Yes officer. Alisema huku uso wake ukiwa mkavu. Nilijua hujawahi kufeli popote pale hasa kwenye hizi kesi. Yule mkuu aliweka kituo kisha alimwangalia hila alikuwa makini. Alimeza mate kidogo na kuendelea. Kesi hii ya mauaji ya raja ngumu mno kwa sababu inahusisha mkuu wa kitengo cha uchunguzi wa rushwa. Huyu mtu sijui imekuwaje hadi akakutwa amefariki katika nyumba ya Rajesh. Ila maswali yapo mengi. Ni kwa nini alikuwa pale kwenye kati za usiku? Hivyo basi alianza kikosi chake kama alivoshinda kwenye mikasa mingine. Na hii na muomba usishindwe. Alisema yule mkuu huku mkononi mwake wa kiume uligonga gonga faili ambalo lilikuwa pale mezani. Na mkuu kama unavyofahamu kazi yangu ni kukusanya kumbukumbu na data zote ila sehemu ya kwanza ambayo naitafuta ni hapa kwa Rajesh huyu tunapaswa kujua alikuwa na uhusiano na jambo gani nje biashara zake ambazo alikuwa anazifanya kuna biashara ipi nyingine ambayo pia alikuwa na uhusiano nayo basi hilo pia likawa swali thanks more acha kazi hii hapa Jioni nitaita vijana wangu tutajadili ya yote. Alisema Captain Hillary kisha alichukua ile faili na kuipitia kidogo. Okay, uwe na kazi nje. Asante sana nawe pia mkuu. Mkuu aliondoka mali pale huku akiwa na uhakika kwamba kila kitu kitenda sawa sababu tayari hila likaachiwa kesi na mafaili. Hillary alikuwa ni askari aliyebobea kwenye masuala mbalimbali. Hasa katika kesi za mauaji ya siri mara zote serikali walikuwa namtumia kufuatilia kesi za viongozi ambao walikuwa nakufa vifo vya kut... <laughs> ambao walikuwa nakufa vifo vya kutatanisha. Leo hii amekabidhiwa kuifuatilia kesi ya mauaji ya mfanyabiashara mkuu ndani na nje ya jiji la Dar es Salaam. Je, atafanikiwaje hilo ndilo lilikuwa swali? Mhm, Farian, bado unahitaji uhai wangu ama pesa? Eh? Sinilisha kupatia kumbuka hilo. Pesa ndio kitu gani faraji? Unasema umenipatia pesa zile milioni kumi si ndio? Well, sikia maongezi. Na matukio yote uliyofanya kati yako na Lan kuhusu kumuua Saburi nipo nayo. Unataka kipi uniongezee pesa au nivujishe hizi sauti ili sheria ichukue mkondo wake? Ah, uh, ebu. Ah, uh, ebu nisikilize. Hata sijui ni semeje upo. Ah, uh, upo wapi kwanza? Yalikuwa ni maongezi baina ya Farian ambaye ni, ni mwanasheria ambaye alikuwa anaendesha kesi ya madai ya dada akizungumza na baba. Kikubwa ambacho kilikuwa kinahusu maongezi yale hakikuwa kingine bali ni Farian alikuwa anahitaji kuongezwa hela baada ya kulipwa pesa ya kwanza. Farian alikuwa ni mwanasheria ambaye alijua vyema masheria lakini alikuwa ni mtu wa Mission Town tu. Yaani hata kabla ya kumpelekea mashtaka yako, basi yeye alikuwa tayari ameshapata taarifa zote kuhusu wewe. Leo hii baba aliingia kwenye 18 za Farian baada ya kumkamilishia kifo cha Shea ambaye alikuwa ana ushahidi. Wa sehemu ya nyumba tulikuwa tunaishi maeneo ya Kigamboni. Kaibuka na kibu... <laughs> Akaibuka na kitu kipya ambacho ni mongezi. Mongezi haya yalihusu ni vipi baba alimpigia simu lani ili afanikishe kifo cha ndugu yake ambaye ni Saburi niko ofisini au kama uamini nipo na hizo sauti Always ngoja ni play hapa upate kuzisikiliza alisema Farian kisha aliplay sauti kutoka kwenye laptop yake Lan ipo tayari kukupa kesi chochote unachokitaka Unajua Saburi ni ndugu yangu lakini mambo alionifanyia sio mazuri Nilimuomba hela mtaji akasema hana ila watoto wake wote na mtoto wake Teba wanaishi maisha mazuri tu. Kwa una shingapi? Faraji embu acha kupiga mayoe weke hela mezani. Sijajua wewe unahitaji kesi gani ila make sure unamuua kwenye mazingira ambayo hakuna atakayejua kama sisi ndio tumehusika na kifo hicho. Hilo sijali weka asilimia kubwa inatosha kukuhakikishia kuadili within 
a ilo sijali weka milioni kumi na tosha kukamilishia ilo dili within this week 10 million yani kumi okay sawa but it will be paid when you will complete my mission okay no problem it's up to you lakini spendi watu kabla sauti haijamaliziwa farani alisimamisha na kurudisha simu yake sikioni mwake hello mr faraji umesikia Hilo ni wewe, so is up to you. Uongeze hela kisha nikupe hii audio or what? Alisema Faria ni kwa madoido na tena kwa maringo mengi. Baba alishusha pumzi, huku kichwa kikizidi kumuuma. Alizirudisha sauti zile katika kichwa chake. Alitambua wazi kwamba maongezi yale ni kweli alikuwa yeye. Lakini lilikuwa katika kichwa chake. Na ni kwamba wapi Farian alilipata lile sauti? Okay fine. I will give you that amount. Alisema baba baada ya kufikiria kwa muda kidogo. Okay. Hatutakuwa na hand cash. Ni swala la digital tu. Na kutumia namba after that na kupa direction and the location wapi nitakuwa nimeweka hii kitu ili uichukue. Farian alimjibu baba. Why is your hand cash? Baba aliuliza. It my choose. So, uwezi ingilia chagula angu, sawa? Alisema Farian na kukata simu. Shai alikuwa haa na maisha mazuri bada kufika bagamoyo. Kila kitu kilikuwa kinabadilika tu. Binadamu alimtenga na kumfanya mwana mkiwa na e alikubali hivo hivo tu. Semu peke ambaye alikuwa napata chakula ni kwa mamatilie hao ndiyo aliwasogelea kwa kuwa. Alikuwa hana uwezo wa kuongea alidondosha mate pindi alipoisi njaa. Ungesikia wa uzavya kula wa migawane wa kisema, embu mpeni chakula uyo chizi ya undoke haba. Asiji tutapisha wa teja na mimate yake muone. Hivindivu mwana mkiwa alikuwa naishi bada kupoteza wa zasi wake. Leo alikuwa amekaa kwenye mti mkubwa amba ulifanana na mbuyu hivi. Kando kando wa barabara huku akisi njala lakini hakujua atafanya kitu gani. Mata lizidi kumtoka alifutapicha maisha ambayo alikuwa naeishi pale nyumbani. Na mama pamoja na baba alianza kudondosha machozi. Opita njia uliendelea kutembea huku wakipita hakuna ambe alijishulisha nae. Ispokuwa wasichana wadogo ndio alimfanya kama rafiki yao. Kuna binti mmoja wa makamu hivi ambaye alikuwa sekondari alipita na kumkuta shai. Akiwa mekaa kwenye mti ule. Urumu ilimjia yule binti huku akiwa na sare za shule. Aleamua kumsogelea. Kaka mambo. Binti alijaribu kumsomesha yule shai. Akuongea kitu. Yule binti alisi kama ametharauliwa hivi. Kwanini atoe salamu kwa mtu ambaye hajitikia. Alisi kujiawa na asira lakini alijipoza na kurudia tena kumsemesha. Kaka na kusalimia mambo. Safari isha ya lijaribu kujibu. Lakini mdomu wake ulifunguka bila hata kutuwa neno moja. Ndipo binti alitambua kuwa mtu ambaye alikuwa anamsemesha. Hakuwa na uwezo kuongea. O jamani, kumbu ongei Jesus Christ. Kwa nini hivi? Ona nguwa zako lisusifaa maskini. Umekula? Alisema ule msichana huku akimshika shai mikoroni. Shai alitikiza kichwa. Kutoka kulia kwenda kushoto. Kisha alirudisha kushoto kwenda kulia. Na kukiweka katikati kitendo ambacho kilimfanyi ule binti atambua kwa mba shai. Haja kula kabisa. Sawa. Basi nomba tunde nyumbani. Binti alisema kisha alimshika mkono shai. Mungu hamtupi mjua wake. Atimae msichana mwenye umri wa miaka kumina sita ama kumina saba. Alimshika mkono shai na kondoka nae huku njiani kila mmoja alikuwa na mshangaa. Ka, kumbo na juana maskini, mbona likuwa na muacha ateseke tu kila siku. Mwe, kiukweli siku tegemea kama wale watu walikuwa ni ndugu. Jamani ulechizi ya nete matema mimate ovyo, leo kachukulio na mtuto wa bosi Fadi. Mm, kumbe ni familia mmoja na Fadi. Uskute ya memroga, maana yule baba nae, ana dogo. Maneno ya watu yaliendelea kusikika, pindi walipopita njia. Atimaya yule binti, 
alikanyaga katika geti kubwa lililofungwa kwenye nyumba kubwa ya kifahari. Macho ya Shai hayakuamini kama alikuwa yupo katika mjengo ule wa kifahari ambao ulikuwa karibu na bahari ya Hindi. Karibu mgeni, hapa ndipo nyumbani, alisema ule msichana kwa sauti ya upole mno. Kisha alisogelea friji na kutoa juisi iliyotengenezwa vyema. Alimimina kutoka kwenye kindoo kidogo cha wasta hivi. Kisha alikiweka kwenye glasi, alienda sehemu ambayo wanalia chakula na aliweza kuangalia kama kuliweza kuwa na chakula. Alipakua kutoka kwenye hotpot na kuweka katika sahani. Alirudi tena sebleni na kumkabidhi shai. Shai, baada ya kuona chakula, alifakamia kwa nguvu zote. Lakini ghafla honi ya gari ilisikika kutoka kwenye geti la nje. Ni wazi kwamba wazazi wake walikuwa nakuja kutoka kazini. Tulikuwa tupo sebleni mimi pamoja na Opo. Tukiongea baadhi ya mambo, sikuwa na mtu wa kukaa karibu na Opo. Muda mwingine lakini siku ile nilitaka kufahamu baadhi ya mambo hasa kwenye ile nyumba. Nakumbuka vizuri dada nilimwacha chumbani akiwa melala. Maana usiku wa jana yake hakupata usingizi kutokana na kuumwa kwa macho. Maumivu makali yalimfanya akeshe usiku wote. Huku akilia. Lakini hakuna ambaye alimpatia msaada isipokuwa ni mimi. Hata hivyo nami nilishindwa. Mwisho nilirudi kulala chumbani kwangu tu. Wakati mongezi yetu anaendelea, mama alikuwa ameondoka na kwenda kwa Natalia, yule rafiki yake ambaye alitoa wazo la kumtelekeza shai. Hivyo nilijihisi ni siku huru kwetu ukizingatia baba alikuwa kari yako kwenye mishe mishi zake. Opo, hivi baba anajishughulisha na kazi gani? Nilimuuliza Opo nikijua wazi kwamba atasita kuniambia kwa uoga. Mm, Omari mimi binafsi sijui lakini naona muda mwingi simu yani wakati wote ni simu tu wakati mwingine anaondoka hapo usiku alisema huku akidodosa vidole vyake anapoondoka mama huwa anamuuliza au anajiondokea tu hii lilikuwa ni swali langu la pili kwake huku nami nikidodosa vidole vyangu Hakika nilipanga kufahamu ukweli. Siku ile tena sikuwa nachagua sahihi zaidi ya kumchunguza baba. Ili nijue wapi ningeweza kuanzia kukamilisha jambo ambalo nilitaka kulifanya hapo mbeleni. Yaani yote kwa faida yangu dada na opo mwenyewe. Omari, mbona unaniuliza maswali magumu hivyo? Haya ndio maisha gani sasa? Unaniuliza labda ungemuuliza mama yako ingekuwa ni rais kujibu. Opo alisema, niliwaza kwa muda huu kunikitafakari. Njia sahihi ya kumtongoza ili apate kunielewa. Nilishusha pumzi kwa mara nyingine kisha nikasema, afya ya dadashani inazidi kudhorota kila siku. Hali yake si nzuri hata anavyonekana. Unaona kabisa hayupo okay. Nahitaji kumtoa kwenye alishani wetu. Nilisema kwa sauti ya upole kisha niliweka kitu kidogo. Shani macho yake yameanza kutoa harufu. Tena harufu mbaya mno. Na kama tunakoenda, sizani kama atakuwa nakula hapa. Maana mama kama unavyomuona, kajipandikiza chuki na yupo tayari kupoteza maisha ya Shani. Sasa bas. Kama hujui baba anafanya kazi gani, nikombe kitu kimoja. Kitu gani tuna Omari? Aliuliza Obo. Huku akiwa na wasiwasi hata mikono yake ilionyesha kutetemeka. Hata usio na wasiwasi, nahitaji nipate funguo ya chumba chao. Utakuwa umenisaidia sana nitakuelekeza. Mm, Omari. Mm, kwa hiyo naisi kama itakuwa ngumu hivi. Naye alijibu huku akiendelea kudodosa vidole vyake. Najua ni ngumu, but nisaidie. Nisaidie kiukweli nahitaji kukomboa maisha shani. Nahitaji kutoka naye hapa ila sijajua wapi nitampeleka. Ukizingatia tuna hela tafadhali na kuomba. Unajua funguo zao wakishaona ime <laughs> Ujue funguo zao wakishaona imetoka tu. Watajua tena mtu wa kwanza ambaye atasukumiwa mashtaka ni mimi. Je unahisi japo itatokea kweli? Mungu pekee ndio anajua kwa nini amenipa wazo hili. Kwa nini ameniambia nikushirikishe wewe katika hili? 
Tafadhali na kuomba unisaidie katika hili na kuomba opo. Nilimweleza opo kwa sauti ya upole iliyojaa maombi na msaada wa ndani kabisa. Aya saa Omar nitajaribu ila usicheleweshe kama unaenda kutoa kopi. Sijui kufanya nini. Basi fanya haraka haraka sawa. Alisema opo nami nilitikia kwa kichwa na kurudi zangu chumbani kwa dada. Nilimkuta Shani akiwa amejinyia kitandani. Nguvu ziliniisha nilijaribu kujizuia pua yangu isiendelee kunusa. Tena harufu mbaya ya kinyesi lakini nilishindwa. Mwisho nilitoka nje kidogo kisha nilirudi na ndoo ya maji. Nilimtoa dada kitandani. Na kumweka pembeni kidogo kisha nilitoa shuka ambayo ilikuwa na kinyesi. Nilienda nje kujisafisha. Huku nikimuonyesha dada njia bafuni ili aende kujiweka sawa. Kwenye moja ya lengo kubwa la polisi jijini Dar es Salaam maeneo ya Oyster Bay. Hilary anaonekana akiingia kwenye chumba maalum. Huku mkononi akiwa ameshika faili. Ndani ya kile chumba kulikuwa na kamera pamoja na mashine maalum ambayo ilikuwa inazalisha picha kwa njia ya mwanga. Mwanga ule pindi ulipogusa ukutani unaonyesha baadhi ya vipande. Baadhi ya askari walikuwa katika kile chumba. Baada kumuona ila re ameingia wote walisimama na kutoa saluti kisha walikaa tena. Habari za mchana wako. Alisema Hilary huku akiweka sura iliyokuwa nusu ukakamavu nusu uregevu. Kwema kapteni, askari walitikia kwa pamoja. Hilary alisogea hadi kwenye mashine ambayo ilikuwa inafanya kazi ya kutengeneza picha iliyokuwa inaonyesha kwenye ukuta. Kisha alitingisha kidogo kile kifaa na kusababisha picha isionekane tena. Alitoa laptop yake kwenye kibegi kidogo ambacho alikuja nacho kisha alichomeka kwenye ile mashine. Picha ya Rajesh ilionekana ukutani ambapo ndipo taarifa zake zilianza kujorozesha taratibu. Anaitwa Rajesh Raj Modelipa. Ni mtanzania mwenye asili ya Kihindu. Mfanyabiashara pia mjasiria mali ambaye anajihusisha na uuzaji wa magari. Lakini pia inasemekana alikuwa ni muuzaji wa madawa kulevya. Siku ya tarehe 12 Aprili mwaka huu, alijikuta ameuawa na mli wake umetupwa katika fukwe za bahari ya Hindi maeneo ya Kawe. Alisoma Ilari huku akielezea kuhusu wasifu wa Rajesh. Kila mmoja aliyekuepo mule ndani Alijiweka sawa kusikiliza huku wengine wakiandika kile ambacho walikuwa wamekisikia kutoka kwa Hilary. Hilary alichezea tena laptop yake kisha alitoa picha nyingine ambayo ilijionyesha kwenye kuta na kusema anaitwa Sudei. Alifariki tarehe moja na Rajesh. Kisha mli wake umekutwa katika nyumba ya Rajesh. Alisema Hilary huku akiwaangalia askari wengine ambao walikuwa makini kumsikiliza. Baada ya kuona askari walikuwa makini sana kumpasikio, aliendelea kuchezea tena laptop yake. Na picha ukutani ilijibadilisha. Safari hii zilikuja picha mbili mbili tu. Kushoto ni Swaib Juma Abdul Rahmani. Alikuwa ni mkuu wa kitengo cha kuzuia na kupambana na madawa kulevya nchini. Naye pia ameuawa siku moja na Rajesh. Pia Sudei na kulia ni Chotari Oma. Lakini Muindi aliyebadilisha uraia na kuwa Mtanzania. Aliweka kituo hiko huku akiwaangalia askari tena kwa mara ya pili. Kabla ya kuendelea kuchezea laptop yake, ya mkononi alitoa simu yake ya mfukoni na kuangalia. Okay sanane hatuna shida. Alisema kisha alijikolesha kidogo na kuendelea. Pichezi mbili ambazo mnaziona hapa. Mmoja ni Prika Patiopa ambaye ni mke wa Rajesh. Naye pia aliuawa kwa kupigwa risasi kama ilivyokuwa wengine. Na huyo mwingine ni Dewi ambaye ni mtoto wa Rajesh. Vivyo hivyo alipigwa risasi siku hiyo hiyo moja kama ilivyokuwa kwa wengine. Alizungumza Hilary pindi alipoona amemaliza, alikaa kimya kisha aliruhusu wenzake wachangie mada. Kuna chochote mmekelewa? Okay. Inspector Jim, naona hapa kuna kitu. Napata mashaka uwepo wa mkuu wa kupambana na kuzuia na madawa kulevya. Tunapaswa kuzungumza naye kuanza na huyu hapa tutafahamu moja kwa moja kwa nini mwili wake ulikutwa nyumbani kwa Rajesh that's good starting point alisema Jimu ambaye alikuwa nene sasa hivi 
um okay jim good idea mwingine okay kimbo ilari alimruhusu kimbo kuzungumza okay kwa kuwa rajesh ana kampuni why tusianzie pale katika kampuni yake kuna mtu anaitwa roja huyo ndio mfanyakazi mkuu pale yani ni msaidizi wake kikawaida wasaidizi huwa na siri nyingi sana za mabosi wao alieleza kimbo well done nimependa anyone else ilari alisema tena lakini hakuna ambaye alinyoosha mikono kuashiria kwamba anataka kuzungumza hadi pale alipopataje jina dio na kusikiliza okay captain thanks for this chance labda niseme tu kitu kimoja what i think muaji ni mtu mmoja ndio maana risasi zilizotumika hapa zinafanana isipokuwa yesudi ambaye inaonyeshwa amepigwa risasi na mlengaji wa masafa marefu sasa yani sniper ila hawengine as a some bullet we are used so what you take aliuliza ilari nadhani endapo tukimpata muaji mmoja basi tutajua ni nani amehusika katika mchezo uchanganuzi mzuri wa namna ya kwanza kutoka kwa askari waliochangia kumfanya ilari ajue wapi anaanzia ndipo alipoamua kumwagiza jim kuanza kufuatilia familia ya swahibu ili kufahamu ilikuwaje hadi yeye au miongoni mwa watu wanaokufa sana siku ile pia alimteua kimbo kufuatilia ofisini kwa rajesh ili kujua ilikuwa jihadi rajesh akakutwa amefariki na mwili wake kutupwa katika fukwe Faima who is he lilikuwa ni swali la kwanza kutoka kwa Fahadi kwenda kwa mtoto wake He is my friend daddy alijibu mtoto wa Fahadi mm, Faima do you know him aliuliza Fahadi Not enough but nimekuwa nikimuona kila nikienda shule pale karibu na ule mti leo nikaamua niende nizungumze naye ila ni bubu haji kuzungumza vizuri alisema Faima alikuwa ni mtoto wa kwanza na wa mwisho kutoka kwenye familia ya kitajiri Fadi ambaye alizana msichana aliyeitwa Balba wakiwa kama wazazi walimlea mtoto wao kwenye maadili ya dini na imani ya kusaidia wengine ndio ilimsukuma Faima. Kumsaidia Shai na sio vinginevyo. Hata wazazi wake walipojaribu kuja juu yake. Alijishusha na kuwajibu kwa fasaha. Okay, kwa hiyo wewe ndio una huruma si ndio? Aliuliza Balba. No, not that. Ila ni muona vyema tukamsaidie tu na isi ni rafiki mwema kwetu. Alisema Faima kumjibu mama yake. How you can help him? Unesi ni raisi ona anavyotoa mate ona. Eh? Ona Fadi. Fadi alisema huku akimkejeli shai. Dadi useseme hivyo. Hakuna ambaye anajua historia ya huyu mtu. Halafu istoshe Mungu hapendi. Maana yeye ndiye muumbaji, my friend, embo kwa sawa, atusijali. Alisema Faima huku akimsisitiza shai kula. Ka, mapenzi. Mapenzi. Huruma tena. Mm. Sawa. Sawa mama. Hakuna shida tumekubali. Karibu rafiki wa mtoto wetu. Fadi alisema huku akiingia ndani. Kwa hiyo ndio anaitwa nani? Aliuliza Balba. Mimi jina lake hata simjui kweli ila ndio hivyo tu. Labda nimuite jina ambalo litawezekana. Alafu mama, huyu ni Ensam. Ni hivyo mazingira tu haya. Ngoje nianze kumpendezesha watu wote watamtambua subiri, Faima alisema. <laughs> Unavojipa moyo sasa, ile ongera mwaya sio kwa moyo huo wa huruma mwe. Balba alisema, kisha naye alienda zake chumbani na kumwacha Faima pale Sebrenia akiwa na shai. OMG Thank you God. Wazazi wangu wamekubali sikutegemea kwa kweli. Faima alisema huku akimwangalia Shai ambaye alionyesha dalili za kutaka maji ya kunawa. Ni kwamba tayari ameshakinai chakula kile. 
Na hapa msikilizaji wetu ikawa ni sehemu ya sita ya talaka ya mateso katika season 1. Mwandishi wakiwa ni Sam Darful akashirikiana na Mark as Corner. Mimi ni msimuliaji wako Elnide Fantastic ni hapa hapa Simulizi Mix Entertainment. Subscribe channel yetu itwayo Simulizi Mix ama Simulizi Fupi. Ama ukihitaji twende Android, twende application download S Mix up. Toa comment yako chini. Like. Basi ndo hivyo nikukumbushe tu mpenzi msikilizaji wetu. Usikose kuendelea kuisikiliza Simulizi Mix Entertainment. Talaka sehemu ya saba inaofuata na hapa ndio ipo ilikuwa mwisho wa talaka sehemu ya sita hii ni season 1 tukumbuke hilo